வணக்கம் நண்பர்களே நான் வசந்த் தோண்டி முத்து இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் பார்த்திங்கன்னா எயிட் பாயிண்ட் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் டிசைன் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் அவுட்புட் ஸோ இது வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா எயிட் பாயிண்ட் த்ரீ செக்ஷனில் உள்ள ஃபோர் செக்ஷன் பார்த்துட்டோம் ஸோ எயிட் பாயிண்ட் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் அண்ட் சிக்ஸ் மட்டும் தான் பெண்டிங் இந்த வீடியோவில் எயிட் பாயிண்ட் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவும் எயிட் பாயிண்ட் த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸும் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ப்ரீவியஸ் வீடியோ நிறைய பேர் கமெண்ட் பண்ணியிருந்தீங்க எல்லாேருக்குமே நன்றி எயிட் பாயிண்ட் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் டிசைன் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் அவுட்புட் இதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நம்ம நார்மலாக நம்ம டிசைன் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் இருக்கு இல்லையா அந்த டிசைன் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்டை வந்து எந்த மாதிரி அவுட்புட் இருக்கணும் அதை பற்றி தான் இதில் சொல்லியிருக்காங்க இந்த செக்ஷனில் ஸோ வாங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்ப்போம் தி ஆர்கனைசேஷன் ஷால் என்ஷியூர் தட் த டிசைன் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் அவுட்புட் மீட் த இன்புட் ரெக்யர்மெண்ட் அதாவது உங்கள் கஸ்டமரோட அந்த இன்புட் ரெக்யர்மெண்ட் இருக்கு இல்லையா அவங்க இன்புட் அவங்களுக்கு டிராயிங் டிசைன் கொடுத்துருக்கலாம் அல்லது நார்மலாக அவங்களோட ரெக்யர்மெண்ட் சொல்லியிருப்பாங்க இல்லையா அந்த ரெக்யர்மெண்ட்டோட வந்து கரெக்டாக ஃபுல்ஃபில் பண்ணியிருக்கா அப்படின்றத உறுதிப்படுத்தணும் உங்களோட அவுட்புட்டானது உறுதிப்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து அவுட்புட்ஸ் ஆர் அடிக்கேட் ஃபார் த சப்சிக்வெண்ட் ப்ராசஸஸ் ஃபார் த ப்ரொவிஷன் ஆஃப் ப்ராடக்ட் அண்ட் சர்வீசஸ் அதாவது இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு புது ப்ராடக்ட் வந்து டெவலப் பண்ணி பக்காவாக பக்கா குவாலிட்டியோட முதல்ல சாம்பிள் கொடுத்துட்டீங்க அதை அவங்க அக்செப்ட் பண்ணிட்டாங்க அக்செப்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் இதே குவாலிட்டியோட ஓகேவா கடைசி வரைக்கும் இதே குவாலிட்டியோட தொடர்ந்து கொடுக்கணும் அதுக்கு கொடுக்கறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி உங்களோட டிசைன் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் அவுட்புட் இருக்கணும் அதை இது இது எதுக்காக சொல்லுவாங்க இப்போ நீங்கள் உங்கள் கஸ்டமர்கிட்ட எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பீப்அப் டாக்குமெண்ட் வாங்குவாங்க இல்லையா அதுக்கு காரணம் இது தான் ஓகேவா நீங்கள் ஸ்டார்டிங்லேயே பண்ணிடுவீங்க நீ டெவலப் பண்ணிட்டு சும்மா விட்டுறாமல் அதுக்கு ஏதாவது மாதிரி ப்ராசஸ் ஃபுல்லோ போட்டிருப்பீங்க அதுக்கு எஃப்எம்ஏ பண்ணியிருப்பீங்க எஃப்எம்ஏ பண்ணி முடிச்சோன்னா கண்ட்ரோல் பிளான் பண்ணுவீங்க ஸோ இந்த மூணு இருக்கு இல்லையா இந்த மூணுலேயே உங்களுக்கு தெரிஞ்சு போயிடும் எந்தெந்த மாதிரியான கண்ட்ரோல் மெத்தடு எல்லாம் வச்சுருக்கீங்க அப்படின்றத இந்த அவுட்புட்லேயே வந்துடும் ஓகேவா ஸோ இதை தான் இந்த ரெண்டாவது பாயிண்டில் சொல்லியிருக்காங்க தொடர்ச்சியாக அந்த பாட்டை கொடுக்கறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒர்க் ஸ்டாண்டர்ட் எல்லாமே நீங்கள் ஸ்டார்டிங்கில் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கணும் அந்த அளவுக்கு ஏற்ற மாதிரி உங்களோட அவுட்புட் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அடுத்த பாயிண்ட்டு அவுட்புட் இன்க்ளூட் ஆர் ரெஃபரன்ஸ் மானிட்ரிங் அண்ட் மெஷரிங் ரெக்யர்மெண்ட் அஸ் அப்ரோப்ரியேட் அண்ட் அக்செப்டன்ஸ் க்ரிட்டீரியா அதே மாதிரி உங்களோட ப்ராசஸ் இருக்கு இல்லையா நீங்கள் ப்ராசஸ் வந்து எப்படி மெஷர் பண்ண போகிறீங்க மானிட்ரு பண்ண போகிறீங்க இல்லையா உங்கள் ப்ராசஸ் வந்து எப்படி மெஷர் பண்ண போகிறீங்க மானிட்ரு பண்ண போகிறீங்க அப்படின்றதுக்கான அவுட்புட்டு இதில் தெளிவாக இருக்கணும் முன்னாடி சொல்லியிருந்ததுலேயே உங்களுக்கு அதான் சொல்லுவாங்க தொடர்ச்சியாக இந்த ப்ராடக்ட்டை கொடுக்கறதுக்கு தேவையான ப்ராசஸ்ஸை வந்து நீங்கள் இந்த அவுட்புட்டு கொடுத்துருக்கணும் உங்களுக்கு அதே மாதிரி இதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா மெஷரிங் அண்ட் மானிட்ரிங் இதுவும் பொருத்தமான உங்களுக்கு தேவையான என்ன மெஷரிங் அண்ட் மானிட்ரிங் மெத்தட் அப்படின்றதையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த அவுட்புட்டு உங்களுக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அடுத்த பாயிண்ட் பார்த்திங்கன்னா ஸ்பெசிஃபிக் த கேரக்டரிஸ்டிக் ஆஃப் ப்ராடக்ட் அண்ட் சர்வீஸ் தட் ஆர் எசென்சியல் ஃபார் த இன்டென்டட் பர்பஸ் அண்ட் தே ஆர் சேஃப் அண்ட் ப்ராப்பர் ப்ரொவிஷன் இதில் என்ன சொல்ல வர்றாங்க அப்படின்னா இப்போ உங்களுக்கு ஒரு டிசைன் ரெக்கார்டு கொடுத்துருப்பாங்க இப்போ இப்போ ஃபிட்மெண்ட் ஒரு ஏடாக இருக்குன்னு வச்சுக்கங்களேன் அந்த இது வந்து ஃபிட்மெண்ட் ஒரு ரொம்ப இம்பார்ட்டன் வச்சுக்கங்களேன் அப்போ அது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்கும்போது அதை வந்து உங்களுக்கு ஸ்பெஷல் கேரக்டரிஸ்டிக் கிரிட்டிக்கல் கேரக்டரிஸ்டிக் சில பேர் டிசைன் ரெக்கார்டில் உங்களுக்கு கொடுத்துருவாங்க அப்படி கொடுக்கப்பட்ட அந்த டைமென்ஷன்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஸ்பெஷல் அண்ட் கிரிட்டிக்கல் கேரக்டரிஷன் கொடுக்குறாங்க இல்லையா அதுக்கு நீங்கள் அதிக கவனம் செலுத்துகிறோம் ஸோ அதுக்காக என்ன பண்ணுவீங்க லிஸ்ட் ஆஃப் த ஸ்பெஷல் கேரக்டரிஸ்டிக்கும் தனியாக லிஸ்ட் அவுட் பண்ணி எடுத்துடணும் எடுத்து அந்த இதுக்கு வந்து நம்ம வந்து ஃபோக்கஸ் எப்படி அதிகமாக பண்ண போகிறோம் எந்தெந்த மாதிரி மெத்தடில் வந்து அதிகமான கண்ட்ரோல் எப்படி பண்ண போகிறோம் அப்படின்றத வந்து நீங்கள் பிளான் பண்ணணும் அதுக்கு தான் எஸ்பிசி ஸ்டடி அந்த மாதிரிலாம் பண்ணுவாங்க இல்லையா ஸோ இதையும் வந்து உங்களோட டிசைன் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் அவுட்புட் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க கடைசியாக என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா தி ஆர்கனைசேஷன் ஷால் ரிட்டர்ன் த டாக்குமெண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் டிசைன் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் அவுட்புட் இப்போது இதில் கிடைக்கிற அவுட்புட் இருக்கு இல்லையா இந்த அவுட்புட் எல்லாத்தையுமே வந்து நீங்கள் டாக்குமெண்ட்டாக மெயின்டைன் பண்ணும் ரிட்டைன் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ வாங்க டிசைன் டெவலப்மெண்ட் அவுட்புட்டோட ஒரு எக்ஸாம்பிள் நம்ம பார்ப்போம் ஓகேவா அதுக்கப்புறம்
ப்ராசஸுக்கான ஸ்பெஷல் கேரக்டர்ஸ் உங்களுக்கு கிடச்சிரும் அப்புறம் ப்ராசஸ் கேப்பபிலிட்டி ஸ்டடி ஆல்ரெடி சொன்னது தான் ஸோ இம்பார்ட்டண்ட் பேராமீட்டருக்கு எல்லாமே நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க கேப்பபிலிட்டி ஸ்டடி பண்ண ஆரம்பிச்சிருவீங்க ஸோ ஸ்டார்டிங்லேயே உங்களுக்கு கிடச்சிரும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கெப்பாசிட்டி அனாலிசிஸ் கெப்பாசிட்டி அனாலிசிஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஏன்னா நீங்கள் போனதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா இன்புட்லேயே என்ன பிளான் பண்ணியிருப்பீங்க இந்த ப்ராடக்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு டெவலப் பண்ணுறதுக்கு வந்து எவ்வளோ காஸ்ட்டு நம்ம பிளான் பண்ணியிருக்கோம் இதில் எவ்வளோ ரிஜெக்ஷன் பிபிஎம் வரணும் இதில் ஹவர்லி ப்ரொடக்ஷன் எவ்வளோ வரணும் இது எல்லாமே உங்களுக்கு என்ன வந்துடும் மெஷரபிளில் வந்துடும் ஓகேவா ஸோ அதுதான் அதிலே நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க இதோட கெப்பாசிட்டி அனலைஸ் பண்ணிடுவீங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபீட்பேக் அண்ட் கரெக்ஷன் ஆஃப் மேனுஃபேக்சரிங் ப்ராசஸ் என்சி அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றுமே கிடையாது உங்களுக்கு ப்ராசஸில் என்ன மாதிரியெல்லாம் என்சி வருதோ அதை நீங்கள் எப்படி கரெக்ட் பண்ண போகிறீங்க ப்ராடக்டில் என்னென்ன மாதிரிலாம் என்சி வருதோ அதை நீங்கள் எப்படி கரெக்ட் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்ற ஃபீட்பேக்கும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் ஒருவேளை கஸ்டமருக்கு சப்மிட் பண்ண பிறகு கஸ்டமரும் ஃபீட்பேக் சொல்லுவாங்க ஸோ இது எல்லாமே உங்களுக்கு டிசைன் டெவலப்மெண்ட் அவுட்புட்டில் வந்துடும் இதோட எயிட் பாயிண்ட் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் டிசைன் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் அவுட்புட் முடிஞ்சிருச்சு ஸோ டிசைன் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் அவுட்புட் கண்டிப்பாக உங்கள் எல்லாருக்கும் சரியாக புரிஞ்சிருக்கு நம்புகிறேன் இதில் உங்களுக்கு புரியாத பட்சத்தில் கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் இன்னும் கிளியராக உங்களுக்கு நான் வீடியோ போடுறேன் என்று அன்புடன் வசந்த் தூண்டிமுத்து நன்றி